Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la correction de l'exercice que j'avais partagé sur Instagram et Facebook au sujet d'une sortie entre amis, euh, au sein d'une un, sortie euh, non pas escape game, mais action game. Donc je, vais vous, je vais vous expliquer un petit peu en, en quoi ça consiste pour vous, donner, euh, pour, vous, euh, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, vous donner la situation. Pour ce tirage, j'ai utilisé le taroguet que j'ai ressorti lors du, du live d'Elisabeth de, de septembre. Un live qui, est, qui portait sur la représentation des communautés dans le milieu de la spiritualité, de la voyance, du tarot, etc. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai de temps en temps utilisé, mais vraiment ponctuellement. Et à cette occasion, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être envisager de le ressortir. Et j'ai eu, eu en, donc cette envie pour, pour cet exercice, pour ce tirage. Parce que comme certains d'entre vous le, le, le savent déjà, j'aime beaucoup utiliser mes cartes pour des situations très diverses et variées. Pour aller au cinéma, partir en vacances. Alors non pas dans le sens où le jeu va dicter une conduite ou dicter une manière de faire et en fait je vais uniquement être focalisé dessus. Non, pour moi c'est vraiment une façon de, de mettre les cartes dans une ambiance, dans un environnement qui va me permettre d'en dégager peut-être des significations que je n'aurais pas vues en consultation par exemple. Donc ça c'est assez intéressant de le faire et je vous invite vraiment à le faire de votre côté. Et donc ce jeu, même s'il a une connotation euh, gay, ce que j'ai trouvé d'intéressant dedans, c'est qu'on a quand même des représentations, une iconographie relativement moderne, qui est euh, un petit peu dans, en lien avec notre société actuelle et qui casse un peu les codes du tarot, euh, du tarot comme on a l'habitude de le voir. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'un tarot de Marseille, mais d'un tarot Rider Waite. Et si je vous donne quelques exemples, bien, si vous regardez la carte du pendu, on a là un plongeur. Pour la carte du 8 d'épée, on se retrouve dans le métro. Le chariot, on est là avec un gars qui fait du skate et qui est tiré par de chien. Un skate tiré par de chien. Et enfin l'ermite, un, un astronaute qui se retrouve dans sa petite navette. Donc là, on a vraiment des cartes qui nous amènent à un univers un petit peu différent. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour certains tirages notamment. Et si c'est le cas chez vous, c'est-à-dire si vous avez des jeux de cartes, notamment des tarots, dont les représentations, l'iconographie, changent radicalement de celle qui est habituellement proposée dans le tarot de Marseille ou dans le tarot Rider Waite, soyez très prudent de ne pas faire de copier-coller avec les interprétations habituellement proposées. Ça, c'est très, très important parce que ça peut vous amener à faire des erreurs et en fait d'avoir un super jeu entre les mains, d'avoir une belle, une belle image, mais sur laquelle vous n'allez faire que du euh, copier-coller par rapport à ce que vous avez déjà appris et non pas vous ouvrir à une autre interprétation, à peut-être des éléments qui seraient un peu différents. Donc, revenons à nos moutons. Ce tirage en deux cartes, c'était pour euh, la, la sortie Action Game entre amis. La première carte, la tempérance, elle répond à la question... Comment, quelle sera l'ambiance Comment va se passer cette sortie Action Game Et enfin, la carte du jugement, c'est quelle attitude adopter pour remporter la partie Si vous n'avez pas fait cet exercice, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à analyser chacune des cartes. Alors, je vous, je vous les présente de manière un petit peu plus, euh, voilà, un petit peu plus proche. Voilà, la carte de la tempérance et enfin, celle du jugement. Donc à présent, qu'est-ce qu'un action game Alors ce n'est pas du tout un escape game, même si on peut retrouver des éléments un peu similaires. Un action game, c'est un jeu, c'est un, on pourrait dire un jeu d'aventure dans lequel nous allons être en immersion totale. On va former des équipes et chacune des équipes va avoir un badge et pourra rentrer dans différentes, différentes pièces, différentes salles, dont chacune correspond à un défi. Toutes les salles sont différentes. Et en rentrant dedans, bien sûr, vous avez un temps donné pour remplir votre défi, pour accomplir votre mission. Et le, vous pourrez... Alors, chacune des pièces aura une ambiance et donc un défi qui pourrait être soit lié à, à la force physique, c'est-à-dire à une notion d'effort, mais aussi de dextérité, de souplesse, d'agilité ou de réflexion 
d'analyse et de discernement. Donc c'est assez, euh, assez intéressant, euh, ça permet vraiment de, de pouvoir mettre en commun, lorsque l'on joue à plusieurs, mettre en commun un petit peu toutes nos, nos stratégies, euh, toutes nos, nos compétences quelque part, pour essayer de remplir à bien l'émission. Et vous pouvez faire à plusieurs reprises une, une même salle, enfin, essayer de gagner le défi euh, si vous n'avez pas réussi la première fois. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça pouvait être intéressant euh, d'utiliser cette sortie comme, euh, comme exercice. Donc pour répondre à la première question qui est donc « Quelle sera l'ambiance de, de cette sortie ?», on a la tempérance. Alors la tempérance, lorsqu est, lorsque je l'ai sortie, elle m'a tout de suite suscité un sentiment agréable, quelque chose d'assez euh, léger, pas du tout euh, quelque chose de l'ordre de l'exigence euh, qui peut être euh, contraignant, parce que là on se retrouve dans une cuisine et c'est vrai que dans, dans certains de ces lieux, on peut vite être euh, dérangé par le bruit, par le brouhaha qu'il peut y avoir. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout ce qui est, ce qui est ressorti euh, pour moi, tout du moins ce que j'ai perçu. Par contre, au niveau de l'ambiance, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est quand même euh, le, le, la préparation. Alors, je ne sais pas si c'est une crêpe, je ne sais pas si c'est une pâte ou autre qu'il est en train de faire. Mais en tout cas, il est relativement concentré si on regarde son visage. En plus, il pas, on, on ne distingue pas de, 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 de contractures sur son visage qui peuvent, être, qui peuvent évoquer le stress. Hein. On, a plutôt, on distingue un sourire, les, les yeux légèrement plissés. Donc pour moi, il est plus concentré, euh, il est plus focalisé sur sa préparation et donc dans une certaine forme, euh, comment je pourrais dire, d'attention. Et là, en fait, c'est ce qui est ressorti durant le durant la sortie, c'est que chacun était vraiment focalisé, parce que c'est une nouvelle expérience, focalisé sur ce, ce type de jeu, sur les règles à suivre et sur les différents défis à, à surmonter en fait. Donc on était vraiment tous dans, dans l'ambiance, on était tous focalisés sur nos actions, sur ce qu'on devait faire et on n'était pas du tout, je dirais on n'était pas du tout ailleurs, on n'était pas affairé à autre chose, on ne regardait pas les petits papillons, on était durant, il me semble que c'était durant 1h45, on a été durant les 1h45 totalement focalisé sur les différents défis, sur nos différentes missions et les objectifs que nous souhaitions atteindre. Donc c'était assez intéressant par rapport, par rapport à ça, je trouvais que la carte de la tempérance correspondait, correspondait bien à cette, à cette ambiance qui qui s'est dégagé durant, durant cette sortie. Et pour finir, la carte de la tempérance, au travers de cette image, ça nous parle des restaurants, de la restauration, de la cuisine, de l'alimentation. Et à la fin, bien sûr, nous avons fini dans un restaurant. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. Maintenant, pour ce qui est de l'attitude à adopter pour remporter la partie, là, on a la carte du jugement. Alors, bien sûr, c'est une carte qui va nous parler des manifestations, de prendre la parole pour ceux qui euh, ne, ne peuvent pas le faire. Ah, D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis sur Instagram des, des, deux publications qui euh, présentent les définitions, tout du moins la signification de chacune des cartes traditionnellement euh, proposées, enfin traditionnellement, des, la définition, l'interprétation qui est proposée dans le livret. J'en ai rajouté quelques-unes par rapport, euh, voilà, par rapport à, à ce que moi je pouvais voir de ces cartes-là. Mais voilà, si ça vous dit, vous pouvez aller sur, euh, sur Instagram pour regarder cela. Donc là, quelle attitude adopter Quand cette carte est sortie, j'ai tout de suite été euh, attiré par le fait d'avoir une population très, très différente. On peut avoir des, des personnes âgées, euh, des personnes peut-être un petit peu plus jeunes, des petits, des grands, des gens musclés, des gens un petit peu plus euh, différents, des styles vestimentaires, pareil. Donc là, pour moi, pour remporter la partie, il fallait à tout prix mettre en valeur les compétences les, et surtout les différences des uns et des autres. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas du tout un esprit logique. Ou tout du moins, je vais faire des tours et des tours et des tours pour arriver peut-être au même résultat, mais ça va me demander plus de temps. Un, euh, ouais, je peux avoir un décalage. Par rapport, par rapport à ça. Mais par contre, tout ce qui est dextérité, tout ce qui va être euh, effort, ce genre de choses, je n'ai pas, pas vraiment de, de difficulté. Donc là, pour moi, c'était vraiment de mettre en avant et d'essayer déjà de, de, 
d'essayer un petit peu de comprendre comment les uns et les autres ont fonctionné parce qu'on faisait euh, trois équipes, euh, n'importe quoi. On était deux, il y avait deux équipes de trois personnes. Et dans, dans cette carte, ce que j'ai vu aussi, c'est d'y aller vraiment avec une certaine forme d'enthousiasme. De, euh, notamment quand on voit le, le personnage central qui, euh, qui a les bras ouverts. Il y a vraiment cette idée où on rentre dans chacune des, chacune des salles, enfin, euh, cette, cette action game, on en profite un max, on y va euh, un peu comme des bulles d'oser et on voit un petit peu ce qu'il retourne, on est un petit peu sur l'instant présent. C'est on rentre, on voit ce qu'il y a à faire, on y va, on cogite pas nécessairement. Et en fait, ça s'est bien, euh, euh, je dirais, ça bien goupillé d'agir de cette façon-là, euh, d'analyser un petit peu rapidement les, les compétences des uns et des autres. Donc, autant vous dire qu'en ayant tiré ces deux cartes, j'ai voulu aller un petit peu plus loin <rire> pour savoir quelle équipe allait remporter cette, euh, ouais, c est, c est, cette action game. Et donc là, j'ai retiré deux cartes. Deux cartes qui représentent les... les les équipes, les deux équipes. La première équipe, alors attends, c'était comment Les casseurs flotteurs et la deuxième équipe, c'était les savonnettes pailletées. Oui, voilà. En fait, dans les groupes d'amis, euh, il, il y a des personnes à qui on ne doit pas laisser la liberté de choisir des noms. Voilà. Non, il ne faut pas, il faut pas. Mais bon, voilà, ça nous a bien fait rire quoi qu'il en soit. Donc pour cette première équipe, alors si vous regardez déjà les, les, les deux cartes, la question était, est simple, c'est quelle équipe va remporter la partie Avec celle-ci, le, le, le jeune de bâton, on a un personnage qui monte sur, sur un escabeau. Alors déjà, on ne sait pas trop la hauteur de cet escabeau, mais on peut en déduire qu'il est relativement haut quand on voit les projecteurs. Et c'est une carte qui nous parle d'être concentré, concentrer son attention sur quelque chose, de pouvoir atteindre un objectif, même si celui-ci peut s'avérer plutôt complexe parce qu'il repose sur des éléments qui sont instables. Et, en, et pour l'autre, le 2 euh, le, le, oui, de, le de, de pentacle pardon, ou de denier, lui va nous parler du tai chi, euh, du fait de euh, suivre le flux, de faire preuve de souplesse, d'agilité et d'être en, en harmonie avec son milieu. Là, par rapport à ce tirage, j'aurais pu employer une stratégie, une convention mentale. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La convention mentale, c'est se mettre au clair avec votre jeu sur un élément qui pourra vous donner la réponse positive ou la réponse que vous attendez. En l'occurrence, là, c'est une réponse oui, non. Et j'aurais pu dire au tarot, donne-moi une carte qui euh, représente le triomphe, la réussite, pour un, oui, pour un oui, par exemple, si c'était pour un déménagement, on demande au tarot une carte de mouvement. Si c'est une carte de mouvement, ça va donner un oui. Si c'est une carte plutôt statique, ça va être un non. Mais là, je n'ai pas employé cette convention mentale. Si je l'avais employée, on aurait très bien pu voir dans la carte du, du jeune de bâton, on aurait pu en interpréter cette carte comme une réponse favorable. Donc, c'est l'équipe des casseurs flotteurs qui gagne. Pourquoi Parce que si on observe bien la, euh, on, les éléments, on distingue ce personnage qui tient à, à bout de bras le filtre pour le projecteur et on pourrait imaginer que c'est tout simplement sa coupe, euh, sa coupe, son trophée et qu'en plus, là, il est en train de monter sur un podium. Alors, on pourrait envisager ça. Bon, c'est ce une supposition, enfin, c est, c est, ça aurait été une possibilité si j'avais pris cette convention, mais ça n'était pas le cas. Donc moi, j'avais simplement posé la question et j'ai tiré les deux cartes. Donc celle-ci, pour moi, elle représentait, enfin dans la sensation, il y avait une notion un petit peu de, de contrainte, d'effort et de quelque chose qui n'est pas nécessairement très agréable. Imaginez vous retrouver à cette hauteur euh, sur un escabeau qui a l'air, bon, on ne va pas dire qu'il est château branlant, mais on ne sait pas s'il est bien euh, fixe au niveau du sol, s'il y a quelqu'un qui le soutient et... Euh, je reparle de la hauteur parce que les projecteurs, quand vous allez dans des salles de cinéma, théâtre ou autre, les projecteurs ne sont pas à un mètre ou deux du sol. Ils sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevés. Donc moi, vraiment, j'avais une sensation un petit peu de, de contrainte, quelque chose qui est désagréable et dans lequel hum, on n'est on pas, pas à l'aise euh, pour, euh, pour vraiment obtenir, euh, obtenir le gain de cause, obtenir vraiment le, la réussite de la partie. 
Et lorsque j'ai sorti celle-ci, alors c'est vrai que quand vous observez les deux à première, euh, première vue, laquelle carte donnera un oui sur l'équipe euh, qui va gagner C'est vrai qu'au premier abord, c'est vrai qu'on peut avoir euh, un, une difficulté. Et c'est vrai que des fois, vous pouvez vous retrouver dans des, dans des contextes un petit peu similaires, dans des tirages dans lesquels bah, aucune des cartes ne vous inspire. Bon, là, on a des petites techniques avant, utilisées dans ces cas une convention mentale, et après, on a... Euh, la technique de la recouvrance qui peut se faire avec, avec euh, certaines cartes. J'avais dû en parler dans une précédente vidéo de toute façon. Donc là, ce 2 de Pentacle qui représente le Tai Chi. Alors c'est vrai qu'en comparaison de la première, celle-ci, moi, me paraissait très agréable avec cette idée de, de mouvement, de souplesse et surtout d'être en harmonie avec son environnement. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler des arts martiaux. Et là, euh, on... On a une carte qui peut être plutôt dans la combativité, dans le fait de « je vais faire le nécessaire pour obtenir » et celle-ci qui est peut-être en, euh, plutôt en instabilité parce qu'on se focalise euh, davantage sur, sur l'objectif, mais on, on ne met pas en mouvement euh, son corps comme, euh, comme on le devrait, par exemple. Et en fait, c'est vrai que celle-ci me donnait plus une réponse positive avec l'idée de fonctionner de manière, de manière harmonieuse et... L'image qui m'est venue, c'est vraiment le, le judoka qui remporte, et donc là, il est sur son tatami, il remporte sa victoire, et on ne voit pas l'adversaire. Donc en fait, l'adversaire est sorti du, du jeu, est sorti de, de la carte, par conséquent, c'est une réussite, il a remporté. Donc voilà comment j'avais interprété celle-ci. Et c'est ce qu'il y a eu, donc les, les savonnettes paille pailleté, donc c'était mon équipe, euh, donc nous avons remporté euh, cette partie, tous les trois. Donc vraiment un, un jeu très intéressant, si, euh, si vous aimez euh, un petit peu le style escape game, les parties entre amis, alors bien sûr est pas, on n'est pas là pour, euh, pour s'engueuler, c'est vraiment euh, un bon enfant, c'est assez physique, hein, donc on, on, évite, <rire> on évite les gros pulls, ce genre de choses, euh, toujours euh, bien s'hydrater avant. Et c'est très intéressant, donc je vous invite, euh, voilà, je vous invite à, à découvrir s'il n'y en a pas un par chez vous. Donc voilà l'exercice que j'ai pu vous proposer. Alors, est-ce que vous vous êtes prêté au jeu Quelle interprétation vous auriez pu vous donner à ces différentes, à ces différentes cartes Et pour terminer, je vous propose la question du jour. C'est est-ce que vous êtes à l'aise avec un tarot dont l'iconographie est plutôt moderne Sinon, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, au revoir.